डियर स्टूडेंट्स यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है मैं शीश पर चौहान आज बी ए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए उनके प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस में से कुछ स्टैंडाज लेके आए हूँ और स्टैंडाज काफ़ी इम्पोर्टेंट है अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं तो पहला स्टैंडा लेके चलते हैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ फिर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन आप सबके सामने Let me play the fool let old wrinkles come with happiness and laughter and let my liver get hot with wine rather than my heart turns cold with depressing groans why should a man whose blood is warm within sit like his grandsire cut in alabaster sleep when he wakes and creep into jaundice बाई बींग पीविश एल्बेस्टर ट्रांसपेरेंट स्टोन होता है जिसकी मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं स्टैचूज वगैरह बनते हैं और जोडिस पीलिए की बीमारी होती है और पीविश इरिटेबल जो व्यक्ति जल्दी ही चिढ़ जाता है उसे पीविश कहते हैं तो पहले रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देन एक्सप्लेनेशन दीज लाइन्स अकर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट वेनिस एक्ट वन सीन वन आप ऐसे भी कह सकते हो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले ग्रेशियानो द कॉमन फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड बसैनियो इज द स्पीकर ऑफ द अब लाइन्स आप जानते हैं ग्रेशियानो जो एंटोनियो और बसैनियो का कॉमन फ्रेंड है वो ये पंक्तियाँ बोलते हैं ही इज इंस्पायर्ड टू स्पीक दीज लाइन्स टू कन्विंस एंटोनियो दैट ही सेट और एंटोनियो को बार बार कहे जा रहा है वो कि तुम जैसे होते हो प्राकृतिक रूप से वो आज नहीं दिख रहे आप उदास लग रहे हो बट एंटोनियो सेज दैट ही लुक्स सैड बिकॉज ही हैज बीन मेड एज सच बाय गॉड टू प्ले ही सैड रोल गिवन टू हिम और एंटोनियो अपनी उदासी को छुपाता है और कहता है कि ईश्वर ने उसे उदास रहने का रोल दिया है इसलिए वो उदास दिखता है परंतु ग्रेशियनो बिल्कुल भी सहमत नहीं होता एंटोनियो के व्यू से एक्सप्लेन करते हैं ग्रेशियनो डज नॉट एग्री टू एंटोनियो व्यू ग्रेशियनो एंटोनियो के व्यूज पे जो विचार प्रकट किए एंटोनियो ने अपनी सैनस के बारे में डिफेंस जो पेश किया उससे सहमत नहीं है ग्रेशियनो डजेंट एग्री टू दैट ही टेल्स हिम दैट इन दैट केस ही वुड लाइक टू प्ले द रोल ऑफ ए फूल टू कीप हिम सेल्फ हैप्पी कहते हैं कि उस केस में अगर उसकी नेचर ईश्वर सैड बना देता है सपोज करो ग्रेशियनो अपने आप अपने ऊपर लेता बात कि ईश्वर ने उसकी नेचर को सैड बना दिया तो वो एक बेवकूफ़ की तरह रोल प्ले करेगा एक खुश रहने का वो ठाके मारने शुरू कर देगा भले ही उसकी नेचर उदास हो फिर भी वो ऐसा रोल लेगा मतलब वो उदास रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा ही डजेंट वॉन्ट टू रिमेन सैड इवन डो ही इज सो बाई नेचर लेट रिंकल्स कम ऑन इज फेस ड्यू टू इज कंटिन्यूस लाफ्टर ऐसे में उसके चेहरे पे लगातार हंस हंस के रिंकल्स भी क्यों ना आ जाए जैसे बुढ़ापे में रिंकल्स आ जाते हैं ही वुड लाइक टू कीप हिज हार्ट वार्म बाई ड्रिंकिंग वाइन इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट कोल्ड विद डिप्रेसिंग ग्राउंड इफ ही रिमेन सैड देन ही वुड लाइक टू फॉर गेट अबाउट दोज रीजन ऑफ सैडनेस एंड ही वुड लाइक to escape into another world in which he will feel happy it means he would like to forget his sadness and make his present worth living by keeping himself happy apne aap ko khush rakh ke wo apne jeevan ko jeene yogya banayega he advises antonio that his blood is warm antonio ko salah deta hai graciano ki tumhara khoon abhi garam hai tum naujawan ho means he is young and he should not look like the statue of his grandfather use apne purvajon ke statue उसकी तरह उदास बिल्कुल कोल्ड नहीं दिखना चाहिए उन पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता तो कहता है कि जीवन में मर्थ होनी चाहिए उमंग होनी चाहिए हैप्पीनेस होनी चाहिए उछल कूद होनी चाहिए तो जीवन को ऐसा मत बनाओ जैसे कि वो लाइफलेस हो मोस्टली ओल्ड पर्सन लुक डल एंड स्लीपी इवन दो दे आर अवे एग्जाम्पल देता है उन लोगों का जो बुढ़ापे में है और बुढ़ापे के साथ फाइट नहीं करते और वो अपने पास्ट में खोए रहते हैं अपने शरीर को देख के वो सोच में आ जाते हैं कि हम बूढ़े हो गए आंखें भी 
ऐसी लगती है जैसे वो सो रहे हों हालांकि जाग रहे होते हैं उनके चेहरे उतर जाते हैं चेहरे पे झुरिए होना ये अलग बात है परंतु मन से उदास होना वो अलग बात होती है वो हार मान लेते हैं लाइफ के सामने तो ग्रेशियानो कहता है ही वुड नेवर डू लाइक दैट ही वुड नेवर लुक लाइक ओल्ड पीपल हु लुक स्लीपी एंड डल देयर फेस इज लुक एज इफ देवर दिक्टिम्स ऑफ चौंडिस निरंतर उदास रहने की वजह से बुढ़ापे में लोगों के चेहरे जॉन्डिस वाले पेशेंट्स जैसे हो जाते हैं उनके चेहरे पे पीलक झलकती है क्योंकि वो अपने वर्तमान को खराब कर रहे हैं उदास रह रह के और बहाने नहीं ढूंढते वो लाइफ में खुश रहने के दस ग्रेशियानो एडवाइज एंटोनियो नॉट टू रिमेन सैड एट ऑल इस तरह से ग्रेशियानो एंटोनियो को सलाह देता है कि उदास मत रहिए तो ये स्टेंजा यहीं खत्म हो जाता है आगे सेकंड स्टेंजा पे जाता हूँ और स्टेंजा है 95 या 90 के आसपास की लाइंस आप निकाल सकते हैं या फिर यहीं वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं लाइंस को फिर बाद में आप अपनी टेक्स्ट बुक में जा सकते हैं स्टेंजा टू पढ़ता हूँ देर आर अ सॉर्ट ऑफ मैन हुजिजिज डू क्रीम एंड मेंटल लाइक इज स्टैंडिंग पॉन्ड एंड डू अ विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन With purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit, as who should say, "I am Sir Oracle," and when I open my lips, let no dog bark. तो ये पंक्तियाँ हैं. ये word को देखिए. ये V I S A G E S. ये वीजी जिज है वीजी जिज इसकी सही pronunciation मैंने दी हूँ ये bracket में. ये वीजी जिज इसको पढ़ेंगे विसेजिज नहीं पढ़ेंगे और रैकल फॉर टेलिंग करते हैं भूषावाणी करते हैं प्रोफाउंड डीप होता है कंसीट एक सेल्फ इम्पोर्टेंस का जो फीलिंग होता है उसके लिए कंसीट वर्ड यूज किया जाता है ग्रेविटी सीरियसनेस गंभीरता से मतलब होता है ओप का मतलब यहाँ ओपन है मेंटल आवरण होता है चेहरे पे जैसे चेहरा लगा लेते हैं या फिर कहीं पे भी कोई परत चढ़ जाए उसको मेंटल कह सकते हैं ये एक्सप्लेन करेंगे हम सारी चीजें लेट्स गो टू द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट दीज लाइन अकर इन विलियम शेक्सपियर प्ले आप ऐसे भी कह सकते हो कि दीज लाइन है विलियम शेक्सपियर प्ले द मर्चेंट ऑफ एनिस एक्ट वन सीन वन Graciano the common friend of Antonio and Bassanio is the speaker of the above lines jaise pehle stanza mein Graciano Antonio se baat kar raha tha to usi speech ka ye hissa hai he is inspired to speak these lines to convince Antonio that he said aur Antonio ko wo convince kar raha hai Graciano ki wo udaas hai uske karan udaasi ke karan wo janna chahta hai but Antonio says that he looks sad because he has been made as such by god to play his sad role given to him or antonio kehta hai ki aisa koi karan nahi hai mujhe nahi lagta ki meri udasi mere kisi reality mein karan ki wajah se hai ye to meri nature hai ishwar ne mujhe udas rehne ka role diya hai to main usko play kar raha hu explanation here graciano generalizes his ideas about the people who look serious yahan graciano example deta hai antonio ko कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीरियस दिखाई देने का ड्रामा कर रहे होते हैं एक रोल अदा कर रहे होते हैं कि वो सीरियस हैं विजडम से भरे हुए उनके विचार हैं ही सेज दैट देर आर सम पीपल इन द वर्ल्ड हुज फेस इज डू नॉट मैच द आइडियाज दे हैव गॉट इन देयर माइंड्स और उनके जो माइंड में विचार चल रहे होते हैं जो उनकी असली वर्थ है उससे मैच नहीं करते उनके चेहरे वो चेहरे बना के रखते हैं विलियम शेक्सपियर कंपेयर दीज फेसिस टू दी सर्फेस ऑफ द पॉन्ड्स विच आर कवर्ड विद सम क्रीम लाइक मैटीरियल तो ग्रेशियानो के माध्यम से विलियम शेक्सपियर यहाँ उन लोगों के चेहरों को गांव में जो तालाब होते हैं छप्पड़ होते हैं उनके ऊपर का हिस्सा है बिल्कुल स्थिर पानी है उसके ऊपर एक परत जम जाती है काई बोलते हैं उसे हरे रंग की होती है उस मटीरियल के साथ उनके चेहरे को कंपेयर करते हैं शेक्सपियर यहाँ पे और कहते हैं कि जैसे तालाब के ऊपर वो काई आ जाती है और पानी को ढक लेती है असली रूप को ढक लेती है उसके पौंड के तालाब के तो इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो एक नकली चेहरा अपने चेहरे पे लगा लेते हैं और असली चेहरे को छुपा लेते हैं इट शोज दैट दे ऑब्जर्व साइलेंस टू हाइड देयर इनर होलोनेस और ऐसा लगता है ये लोग जो दिखावा कर रहे हैं गंभीर होने का अपने खोखलेपन को छुपाने के लिए वो चुप रहते हैं 
क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता अधिकतर समय तक वो चुप रहते हैं और लोग समझते हैं बड़े बुद्धिमान आदमी हैं ये तो जवान टू सो दैट दे आर फुल ऑफ विजडम वो यही दिखाना चाहते हैं कि वो बुद्धिमता से भरे पड़े बट इन रियलिटी परंतु वास्तविकता में क्या है दे आर नॉट सो वो ऐसे नहीं है दे थिंक देम सेल्फ सर और वो अपने आप को सर और मानते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें दूसरों के विचार बड़े घटिया लगते हैं निवन स्तर के लगते हैं इस वजह से भी वो नहीं बोल रहे होते दे डो नॉट अलाउ अदर्स टू स्पीक व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग और वो ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे वो बुद्धिमान हो और लोगों को जब वो बोलना शुरू करते हैं और बिल्कुल पसंद नहीं करते उनके बीच में कोई बात करे बोले और दे डो नॉट अलाउ अदर्स टू स्पीक वेन दे स्टार्ट स्पीकिंग या फिर ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो ग्रुप में बोल रहे हैं और दूसरों को चांस ही नहीं देते भले ही उनके विचार जो बोल रहे हैं बकवास कर रहे हों और जो सुनने वाले हैं फिर बाद में जाके उनको कह रहे होते हैं कि बकवास कर रहा था और अपने कानों को कोसते हैं कि क्यों उन्होंने उनकी बातों को सुना द वर्ल्ड और इज एसोसिएटेड विद द पीपल हु प्रिडिक्ट द फ्यूचर तो और एकल यहाँ पे अपने आप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यूज किया गया है अपने आप को सर और एकल मानते हैं बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं तो थर्ड स्टेंजा पे आते हैं ओ माई एंटोनियो आई डू नो दीज दैट देर फॉर ओनली आर रिप्यूटेड वाइस फॉर सेंग नथिंग हु आई एम वेरी श्योर इफ दे शुड स्पीक वुड ऑलमोस्ट डैम दो Which hearing them would call their brothers fools. Reference वही रहेगा इसका भी क्योंकि ग्रेसियानो की स्पीच है Lines occur in William Shakespeare's famous play, The Merchant of Venice, Act वन Scene वन Graciano, the common friend of Antonio and Bassanio, is the speaker of of the above lines. He is inspired to speak these lines to convince Antonio that he is sad. But Antonio says that he looks sad because he has been made as such by God to play a sad role given to him. Explanation pe aate. Graciano is trying to convince Antonio that he is sad due to certain reasons. Graciano bar bar Antonio ko kuch example de de ke ye prove karna chahta hai ki Antonio by नेचर अपने स्वभाव से उदास नहीं है वाइल गिविंग एग्जाम्पल टू प्रूव हिस्स पॉइंट ही सेज दैट ही नोज अनदर टाइप ऑफ पर्सन एग्जाम्पल देते हुए ग्रेसियानो कहता है कि वो एक और टाइप के लोगों को जानता है सीम टू बी वाइज टिल दे डू नॉट ओपन देयर माउथ कि वो तब तक बुद्धिमान लगते जब तक वो अपने मुंह नहीं खोलते सिंस दे ऑलवेज प्रीफर टू कीप साइलेंस क्योंकि वो चुप रहना ही बेहतर समझते हैं पीपल थिंक दैम टू बी वाइज इसलिए लोग उन्हें वाइज समझते हैं द मोमेंट दिस वीक जैसे ही वो बोलते हैं देर थ्रू वैल्यू इज एक्सपोज उनकी जो वर्थ है उनकी वैल्यू है वो पता चल जाती है लोगों को उनका स्तर पता लग जाता है कि किस तरह के लोग हैं देर लिसनर्स कर्स देर ईयर्स इन देर प्राइवेसी और लिसनर्स बाद में अपनी प्राइवेसी में अपने कानों को कोसते हैं कि क्यों सुना क्यों पके वो इतने एज टू वाई देवर लिसनिंग टू सच नॉन सेंस की ऐसा पकवास क्यों सुन लिया आज उन्होंने ओ माई एंटोनियो आई डू नो ऑफ दिस दैट देर फॉर ओनली आर रेप्यूटेड वाइज वो रेप्यूटेड वाइज है मतलब लोग उन्हें वाइज समझते हैं फॉर सेंग नथिंग क्योंकि वो कुछ नहीं कहते हु आई एम वेरी श्योर ग्रेसियन लोग कहते हैं कि मुझे पक्का विश्वास है इफ दे शुड स्पीक अगर वो अपना मुंह खोले वो ऑलमोस्ट डैम दो years which hearing them jo log unhe sun rahe hain wo apne kaano ko kosenge would call their brothers fools aur apne hi saathiyon ko jinki baatein unhone suni unhe bewakoof kahenge mujhe ummeed hai ye stanza aapko clear ho gaya hoga fourth stanza pe jaate hain in belmont is a lady richly laughed and she is fair and fairer than the world of wondrous virtues sometimes from her eyes i did receive their fair speechless messages her name is porcia nothing undervalued to cato's daughter brutus porcia reference to the context these lines occur or have been taken from the merchant of venice act 1 scene 1 written by william shakespeare राइट बसानियो इज स्पीकिंग टू एंटोनियो अब ग्रेसियानो ये चले जाते हैं सारे जो दो तीन व्यक्ति खड़े थे एंटोनियो के पास उसका मित्र अब बसानियो आ जाता है और एंटोनियो से वो बातें कर रहा है बसानियो इससे पहले भी कुछ बातें हुई हैं उनके स्टेंजा भी आपको दूंगा मैं तो इस स्टेंजा में बसानियो एंटोनियो को बता रहा है अपने मित्र को वी ऑलरेडी नो दैट बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स हम ये भी जानते हैं कि दोनों अच्छे मित्र हैं बसानियो नीड्स मनी 
और बसैनियों को पैसे की जरूरत पड़ती रहती है क्योंकि वो खर्चीला है सो इज मेकिंग बैकग्राउंड टू बारो इट फ्रॉम एंटोनियो और वो बैकग्राउंड बना रहा है भूमिका बना रहा है एंटोनियो से पैसा उधार लेने की ही वॉन्ट्स टू गो टू बेलमोन्ट टू इम्प्रेस पोर्सिया टू मेक इज लाइफ पार्टनर और बोलमोन्ट जाना चाहता है पोर्सिया के शहर में उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए और प्रभावित करने के लिए एंटोनियो हैड आल्सो आस बसैनियो टू टेल अबाउट द लेडी ही वॉज सो मच इंटरेस्टेड इन इससे पहले एंटोनियो ने पूछा था बसैनियो से कि उस महिला के बारे में बताइए जिसमें तुम इतनी दिलचस्पी दिखाते हो एक्सप्लेनेशन पे आते हैं इन दी अबव लाइन्स बसैनियो इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द क्वालिटीज दैट पोर्सिया प्रोजेस बसैनियो यहाँ पे पोर्सिया की क्वालिटीज को एक्सप्लेन कर रहा है पहले ही टेल्स हिम अबाउट ए ह्यूज अमाउंट सी हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर पहले तो वो उसके धन के बारे में बताता है कि उसके फादर के पास इतना धन है और जो उत्तराधिकार में पोर्सिया को मिला है इनहेरिट करना होता है उत्तराधिकार में कोई संपत्ति आना सेकेंड बसैनियो अप्रिशिएट हर ब्यूटी बाई कॉलिंग हर फेयर देन द वर्ल्ड फेयर दूसरी बात बसैनियो पोर्सिया की ब्यूटी अप्रिशिएट करता है और कहता है कि वो सुंदर जो शब्द होता है उससे भी अधिक सुंदर है थर्ड सी इज ए वर्चुअस लेडी पोर्सिया एक गुणी महिला है उसमें बहुत गुण है आफ्टर दैट बसैनियो ट्राइज टू प्रूव हिज पॉइंट दैट इट वॉज नॉट इज वन साइडेड इन्फेचुएशन फिर वो बसैनियो अपने पॉइंट को साबित करना चाहता है कि उसका जो आकर्षण है पोर्सिया के प्रति वो वन साइडेड नहीं है एक तरफा नहीं है He had received speechless gestures from her, messages from her, और उसे शांत मैसेज संदेश मिले पोर्सिया की तरफ से भी कुछ शांत संदेश उसे प्राप्त हुए इट मीन्स डेट हर फेशियल एक्सप्रेशन ऑल्सो शो दैट शी ऑल्सो लाइक बसैनियो वो कहता है कि पोर्सिया के जो चेहरे के एक्सप्रेशन हैं हाव भाव है वो वो ये प्रकट करते हैं कि वो बसैनियों को चाहती हैं लास्टली ही टेल्स एंटोनियो हर नेम और अंत में एंटोनियो पोर्सिया का नाम बता देता है उसे कहता है कि वो पोर्सिया है शी इज पोर्सिया ही ऑल्सो एड्स दैट वन के नॉट अंडर वैल्यू हर टू काटोज डॉटर एंड ब्रूटस वाइफ पोर्सिया ऑफ एंटी की काटो की जो बेटी थी और ब्रूटस की जो पत्नी थी बाई रेफरिंग टू दी रोमन पोर्सिया रोमन पोर्सिया का रेफरेंस देते हुए ही ब्रिंग्स अबाउट दी पॉइंट दैट पोर्सिया ऑफ बेलमोन्ट इज नो लेस रिच वर्चुअस दैन पोर्सिया ऑफ दी एंटी वर्ल्ड की बेलमोन्ट की जो पोर्सिया है वो कम नहीं है किसी भी एंगल से पुरानी पोर्सिया से कम नहीं है वो वर्चुअस भी है और अमीर भी है तो इस तरह से ये फोर्स सेंजर्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सेंजर लेके आऊंगा टिल देन है